вот окна вечернего Эрмитажа. А вон там бегают даже Эрмитажные коты. Так, сейчас Зоська пойдет разбираться. Нет, не пошла. Не засекла кота. На самом деле в Эрмитаже на ставке, можно сказать, существует не один десяток котов. Дабы бороться с, мешами, э, с мышами в подвале. То есть, да, официально они есть. Даже они размножаются, котики, с какой-то периодичностью. Этих котиков раздают, так называемых хромитажных котиков. Ну, кого интересно, он там не в окошко полезет? Где он там живет? Не в окошке? Где-то же у него должна быть лазейка. Ну-ка, сейчас понаблюдаем, куда он полезет. Там в окошечке живет второй котик. Вон они, вон они в окошко залезли. Вон они. Как интересно. То есть у них там лазейка, и они туда залезают. Вон у них дырка, и там живут самые настоящие эрмитажные коты. Вот оно что. Но я боюсь, как бы тут наши зоевские то они бы не накостыляли всей своей командой. И вот они залезают. У них тут есть... Так, Зюня, не ходи. Сейчас пол получишь от Эрмитажного Васьки. Вон они там в окошко выглядывают. Мисочка у них. И гуляют. Гуляют зайки. Такие хорошенькие. В око... Вылезают в окошечко. То есть они самые настоящие коты, гуляющие сами по себе. Ну-ка поближе посмотрим. Хорошая кисочка. Можно с тобой пообщаться? Так, так ну, Зоська, всех котов нам распугала. Хорош, не бойся, не бойся, не бойся. Ну все, испугала нам она всех котов. Все они полезли в подвал туда, в дырку. Ага, и вот они там в подвале и живут. Настоящие эрмитажные котики. Вот так вот. Не какие-то там бездомные, а эрмитажные. Ты, Дурында, всех распугала. Пошли. Ну, вот так мы познакомились с эрмитажными котами. Вот у них там место работы, подвальчик, подвальчик. И вот они там вылезают, эти котики эрмитажные, на вечернюю проверочку. Ну что ж, теперь будем знать, где это самое логово настоящих эрмитажных котов. Ну, правильно, не сидит же им в подвале без волозна. Они, видать, в кустики ходят. Как, как приличные дикие львы, а не какие-то домашние. Вот так вот. Дополню небольшое видео фотографиями из интернета. Авторство, насколько я знаю, принадлежит Юрию Молотковцу, который создал календарь с котиками. Некоторые из них были в интерьере сфотографированы, Эрмитажа. Но вообще, конечно, коты так свободно по Эрмитажу не разгуливают. У них есть свои локации в подвале. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал в Фейсбуке. У меня есть несколько каналов в Инстаграм тематические. И несколько тематических каналов на Ютьюбе. Буду рада вашим отзывам, комментариям. Спасибо и до новых встреч на просторах интернета.